Grace， 林美雅，你们这两个不要脸的女人凑在一块儿聊得这么投机，是在交流勾引欧阳的经验吗？哟，这么多年你倒是一点都没变啊！怎么从日本留学回来了？别给我提日本，当年要不是因为你，我也不可能去日本。他去日本跟你有什么关系啊？可能他自己觉得跟我有关系吧。当初欧阳实在受不了他，就跟他说：“只要你去日本留学，并且顺利拿到毕业证，回来我就娶你。”没想到他还真信了。我就想不明白，你说黎东那么优秀，怎么却有像他这么一个妹妹啊？你说什么？你再说一遍！哎，李薇薇，这是会场，千万别闹，别闹！给我起开，这跟你没什么关系。哎，我就不明白了，欧阳怎么会看上你这么个满脸玻尿酸的女人？下巴、鼻子、颧骨、眼角全都动过。哎，你除了个儿高是真的，浑身上下还有一个地儿是真的吗？就你这么个人造人，还有脸跟我面前谈论欧阳？你这个贱人，敢打我！打我我什么什么打了？我早就说过要把这个林美雅赶出公司。之前在公司大堂当着那么多人的面大出洋相，这次不仅仅是跟薇薇啊，还把 Grace 也牵扯进来。爸，之前欧阳多少次因为这个林美雅跟你和我又吵又闹的，这些也都算了。现在我弟弟竟然因为他被砸得生死未卜的。不，你胡说什么呢？什么生死未卜啊？怎么说话呢？啊？你给我说实话，今天这件事情是不是你挑起来的？当然不是啊，我就是刚好路过，我看见格瑞斯和林美雅他们俩在打架，我好心过去劝架，结果他们俩那联起手来把我给打了，我哪知道那个大牌子会突然砸下来呀、啊？你再说一遍，我说的都是实话，你让我说多少遍，都是这么回事儿啊。对不起啊，哥，我今天不应该偷偷离开老店，我现在就回去还不行吗？欧阳这边有什么情况，你一定要第一时间给我打电话啊。
董事长，欧阳他怎么样了？对不起，对不起，董事长，对不起，对不起。我不想在这儿看见你，你给我滚！滚！医生，我儿子怎么样了？没事儿。只要隔一般人啊，肯定砸个够呛。但是您儿子的身体素质啊是真好，也就是晕了过去。这会儿已经醒了，我们可以进去看看他吗？进来看看吧。让你受委屈了。今天这件事情一定是微微挑起来的，你不用过多自责，这不是你的错，知道吗？小丽说：“现在谁对谁错真的一点都不重要。”欧阳，欧阳，他要是死了怎么办？他万一死了怎么办呀？放心吧，欧阳呢，八字五行俱全，阴阳平衡，不含冲煞，命硬得很，所以这一次他也绝对不会有任何事情。你为什么那么肯定？我会算。你别跟我开玩笑。好，不跟你开玩笑。刚才医生跟我说，欧阳已经没有任何事情了。是真的吗？嗯。医生是怎么跟你说的？医生说，欧阳的身体素质啊，好的不能再好了。刚才只是晕倒了，没有任何其他事情。这会儿呢，他已经醒了。好了，不用太过担心，我会去找薇薇，把整个事情调查清楚。还你一个清白，喝口水，压惊。嗯，谢谢你，小丽叔。